ওয়েলকাম ফারুক লার্নিং জোনে আমি আপনাদের হচ্ছে কম্পিউটার ক্লাস নিব কম্পিউটার একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট এটা হচ্ছে জব সেক্টরে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেই সাথে হচ্ছে আপনাদের স্কুল লেভেলে অনেকেই হচ্ছে দেখতে পারেন ভিডিওটি এবং হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট লেভেলেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় তো ধারাবাহিকভাবে হচ্ছে ক্লাসটি নিব সেই জন্য হচ্ছে আজকে ফার্স্ট ক্লাসটা প্রথম মধ্যে দিয়ে শুরু করছি এবং হচ্ছে আপনারা যদি পাশে থাকেন তাহলে অবশ্যই শেষ করব কম্পিউটার কোর্সটি তবে হচ্ছে আমি যে বই থেকে পড়াবো সাধারণত বিভিন্ন বিভিন্ন বই থেকে হচ্ছে বিষয়গুলো তুলে ধরবো বেসিক বিষয়গুলো এবং হচ্ছে আমি যে বইটা পড়বো সেটা হচ্ছে ইজি কম্পিউটার থেকে মেনলি ফোকাস করবো বিষয়গুলো তো আজকে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে প্রথম অধ্যায় কম্পিউটার এবং হচ্ছে প্রথম অধ্যায় কম্পিউটার ইতিহাস এখানে কন্টেন্টগুলো খুব সুন্দরভাবে দেওয়া আছে কি কি বিষয় আজকে ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত আলোচনা করবো এখানে হচ্ছে ফার্স্টে দেখেন কম্পিউটার কি অ্যাভাকাস তারপর হচ্ছে কম্পিউটার নেপিয়ারের অস্তি ক্যালকুলেটর চার্চ বেজ চার্চ চার্চ বেবেজ লেডি লাভলেক্স আধুনিক কম্পিউটার তারপর যে বিষয়গুলো আছে এখানে ট্রানজিস্টর সমন্বিত বর্তনী মাইক্রো প্রসেসর এবং হচ্ছে সবশেষে যে বিষয়গুলো আলোচনা করবো সেগুলো হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি বড় প্রতিষ্ঠান যেমন হচ্ছে এখানে আছে আইবিএম আছে তারপর হচ্ছে গুগল আছে মাইক্রোসফট আছে ইন্টেল কর্পোরেশন আছে যাই হোক ফার্স্টেই আমরা যাই কম্পিউটার বিষয়টা কি আমি যদি আমার বাসায় বলি কম্পিউটার বিষয়টা হচ্ছে একটা ডিভাইস সেটা হচ্ছে অনেকগুলো কাজ একটা ডিভাইস দিয়ে আমরা করতে পারি তো বইয়ের বাসায় যদি আমরা বলি কম্পিউটার বিষয়টা কি কম্পিউটার একটা ডিভাইস যেগুলো হচ্ছে আমরা তথ্য সংরক্ষণ করতে পারি সেই সাথে তথ্য নিয়ে কাজ করতে পারি এবং হচ্ছে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য এগুলো আবার ইউজ করতে পারি এটা হচ্ছে বইয়ের বাসা সাধারণত গুড়িয়ে কথাগুলো বললাম তো ফার্স্টে হচ্ছে কম্পিউটার শব্দটি কিভাবে আসছে এর আগে হচ্ছে কম্পিউটার বিষয়টা হচ্ছে কম্পিউটার থেকে আসছে যার অর্থ হচ্ছে গণনাকারী যন্ত্র তবে হচ্ছে কম্পিউটার শুধু গণনাকারী যন্ত্র বললে এখন চলবে না কারণ হচ্ছে এখন কম্পিউটার একটা বিশাল বিষয় একটা কারণ হচ্ছে এখন কম্পিউটার দিয়ে মানে হচ্ছে বর্তমান জগতে কম্পিউটার ছাড়া মানুষ হচ্ছে অচল বললেই চলে যাই হোক ফার্স্টে কম্পিউটার ইতিহাস কিভাবে আসছিল কম্পিউটার কিন্তু আজকের যে কম্পিউটার এটা কিন্তু আজকে আসে নাই সেটার জন্য আমাদের একটা দীর্ঘ ইতিহাস জড়িত সেটার জন্য ফার্স্টে যে বিষয়টা আসতেছে সেটা হচ্ছে অ্যাবাকাস অ্যাবাকাস বিষয়টা হচ্ছে একটা গণনাকারী যন্ত্র সেটা হচ্ছে আনুমানিক সাধারণত অনেকেই বলে জাপানে অনেকেই বলে হচ্ছে রাশিয়াতে ইউজ করছিল এটা অনেক আগে মানুষের গণনার যন্ত্র ইউজ করতো যখন হচ্ছে কম্পিউটার ছিল না মানুষের ক্যালকুলেটার ছিল না যখন তখন হচ্ছে এটা ইউজ করতো পরবর্তীতে আসে হচ্ছে নেফিয়ার অস্থি নেফিয়ার অস্থি আমাদের গণিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অবদান জন বন নিউ সরি জন নেপিয়ার হচ্ছে ষোলোশো চোদ্দো সালে তিনি একজন গণিতবিদ ইংল্যান্ডের স্কটল্যান্ডের তিনি হচ্ছে নেপিয়ার অস্থি যেটাকে হচ্ছে আমরা লগারি দমে খুবই গুরুত্ব গুরুত্বপূর্ণ যে একটা বিষয় এটা তিনি আবিষ্কার করছিল পরবর্তীতে হচ্ছে ক্যালকুলেটার আবিষ্কার করছিল এখনকার যে আমরা হর হামেশে হচ্ছে ক্যালকুলেটার ইউজ করি কিন্তু হচ্ছে ফার্স্ট কম্পিউটার আগে হচ্ছে ক্যালকুলেটারটা আবিষ্কার করছিল এবং ক্যালকুলেটার থেকেই কিন্তু কম্পিউটারটা আসছে মূলত যে ধারণা বিষয়টা কম্পিউটারে সেটা কিন্তু ক্যালকুলেটার মধ্য দিয়ে আসছে চার্লস স্যার চার্লস বেবেস তিনি হচ্ছে আমরা জানি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক ছিলেন তাকে হচ্ছে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল একটা কো ক্যালকুলেটার আবিষ্কার করার জন্য কিন্তু তিনি একটা আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে হচ্ছে আর একটা বড় ডিভাইসের তিনি হচ্ছে আবিষ্কার করার একটা প্ল্যান মাথায় চলে আসছিল সেটা হচ্ছে আজকের কম্পিউটার তিনি যে বিষয়টা আবিষ্কার করছিল ফার্স্টে হচ্ছে আঠারোশো সালে তিনি ডিফারেন্ট ইঞ্জিন আবিষ্কার করছিল এবং হচ্ছে সেই সাথে আঠারোশো তেত্রিশ সালে তিনি অ্যানালিটিক্যাল একটি ইঞ্জিন আবিষ্কারের পরিকল্পনা করছিল সেই অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিনের মধ্যে হচ্ছে যে আধুনিক কম্পিউটার যে স্ট্রাকচার সেটা সেটা কিন্তু ছিল সেখানে আধুনিক কম্পিউটার স্ট্রাকচার আমরা জানি যেখানে ইনপুট আছে আউটপুট আছে এবং হচ্ছে সিপিও যেটাকে বলি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সিপিওর মধ্যে দুইটা তিনটা বিষয় থাকে সেখানে একটা হচ্ছে এরিথমেটিক লজিক ইউনিট কন্ট্রোল ইউনিট এবং হচ্ছে মেমোরি এই তিন এই হচ্ছে পাঁচটা বিষয় যে এখানে হচ্ছে সার সার সার্স বেবেজের যে অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন এটার মধ্যে কিন্তু ছিল সেই জন্যেই কিন্তু কম্পিউটারের জনক বলা হয় সার সার্স বেবেজকে আধুনিক কম্পিউটারের যে জনক বলা হয় অনেক পরীক্ষায় আসে যে কোয়েশনটা আসে আমাদের সেটা হচ্ছে আধুনিক কম্পিউটারের জনককে উনি হচ্ছে আমাদের সার সার্স বেবেজ তারপর হচ্ছে তিনি যে অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন যে আবিষ্কার করছিল তার জন্য আমাদের হচ্ছে প্রোগ্রামের প্রয়োজন ছিল সেটার জন্য অ্যাসেম্বলি ভাষা প্রোগ্রামের প্রয়োজন ছিল সেটার জন্য একজনকে দায়িত্ব দিয়েছিল তিনি হচ্ছে লেডি অ্যাডা লা
কবির হচ্ছে সন্তান তিনি কবির নাম হচ্ছে লর্ড বায়রন এটাও কিন্তু পরীক্ষায় আসে অনেক কম্পিউটার অনেক পরীক্ষায় আসে প্রতিযোগিতামূলক কম্পিউটার আসে পরীক্ষায় আসে তারপরে যে বিষয়টা এখানে আমরা হচ্ছে জানা উচিত তার সম্পর্কে তিনি হচ্ছে প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামার হিসেবে চিহ্নিত করা হয় জানা হয় আমরা স্বীকৃত এখানে হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলি পরবর্তী ভিডিওতে আমরা হচ্ছে যদি আপনারা হচ্ছে সাথে থাকেন অবশ্যই পাবেন সেটা হচ্ছে কম্পিউটার যে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আছে আমরা হচ্ছে তিনটা ল্যাঙ্গুয়েজ সাধারণত খুবই গুরুত্বপূর্ণ তিনটা জেনারেশন ফার্স্ট জেনারেশন যে কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজটি ইউজ করে তো সেটা হচ্ছে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা এখনও ইউজ করে কিন্তু হচ্ছে অন্যভাবে করে এটা বিস্তারিত আলোচনা করবো সেটা মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ পরবর্তীতে যে দ্বিতীয় সেকেন্ড জেনারেশন যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর একটা ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা হচ্ছে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ সেটাই কিন্তু হচ্ছে লেডি লেডি অ্যাট লাভলেক্স কিন্তু হচ্ছে নিয়োজিত ছিল যেটার জন্য এখন বর্তমানে যেটা ইউজ করি আমরা সাধারণত হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ যেগুলো যেমন সি আছে সি প্লাস আছে জাভা আছে এগুলো পরবর্তীতে পরবর্তী পরবর্তী চ্যাপ্টারের ভিডিওগুলোতে আমরা আপলোড দিব তো এর পরবর্তী যে বিষয়টা আছে সেটা হচ্ছে আধুনিক কম্পিউটার আবিষ্কার হয়ে গেছে এখানে হচ্ছে তিনি জনপন নিউম্যান তিনি হচ্ছে আবিষ্কার করেছে আধুনিক কম্পিউটার তারপর হচ্ছে কম্পিউটারের খুবই গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করি তার মধ্যে একটা আছে ট্রানজিস্টর ট্রানজিস্টর সাধারণত বিপর্তক হিসেবে ইউজ করে সাধারণত এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কম্পিউটারের ক্ষেত্রে প্রথম দিকে হচ্ছে দেখিউ টিউব ইউজ করতো কম্পিউটারগুলো যে কারণে হচ্ছে কম্পিউটারগুলো অনেক বড় হয়ে গেছিল যেমন দেখা গেছে যে কম্পিউটার একটা ঘরের মতো কম্পিউটার হয়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের ওই সময়ের যুগে প্রথম দিকে ফার্স্ট জেনারেশন কম্পিউটারগুলো যে সমস্যাগুলো ছিল বিদ্যুতের একটা সমস্যা ছিল কম্পিউটার অনেক বেশি গরম হয়ে যেত তার পরবর্তীতে হচ্ছে যখন ট্রানজিস্টার ইউজ আবিষ্কার হয়ে গেছে তখন হচ্ছে বিদ্যুতের একটা সমস্যা সলভ হয়েছে সেই সাথে হচ্ছে কম্পিউটার ছোট হয়ে আসতেছে কম্পিউটারগুলো পরবর্তীতে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আবিষ্কার করছে সেটা হচ্ছে সমন্বিত বর্তনী খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় কম্পিউটারের জন্য ট্রানজিস্টার পরবর্তীতেই যে আমরা হচ্ছে সাধারণত আইসি হিসেবে ইউজ অনেকে জানি বিষয়টা আইসি মানে ইন্টিগ্রেট সার্কিট সার্কিট মানে হচ্ছে এটা সমন্বিত বর্তনী তো এটা হচ্ছে সমন্বিত বর্তনী বিষয়টা কি তিনটা বিষয় এখানে অ্যাডজাস্ট করছিল একজন ট্রানজিস্টার অ্যাডজাস্ট করছিল তারপর হচ্ছে ক্যাপাসিটর তারপর হচ্ছে আরেকটা বিষয় এখানে হচ্ছে ইন্টিগ্রেট করছিল যে ক্যালবি হচ্ছে তিনটা বিষয় একত্রিত করাতে এখানে হচ্ছে কম্পিউটার আরও ছোট হয়ে আসছে কম্পিউটার জায়গা পরবর্তীতে আমরা হচ্ছে মাইক্রো প্রসেসর পাই এইগুলো হচ্ছে যখন হচ্ছে ইন্টিগ্রেট সার্কিট আবিষ্কার করছে তার পরবর্তীতে হচ্ছে খুব দ্রুত মাইক্রো প্রসেসর আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে যে এখন কম্পিউটারগুলো একদম আমরা পোর্টেবল যে আমরা বহন করতে পারি এক জায়গা থেকে যে ল্যাপটপগুলো ল্যাপটপ পার্সোনাল কম্পিউটার কম্পিউটার বিভিন্ন প্রকার আছে পরবর্তী ভিডিওতে আমরা এগুলো আলোচনা করব তো এইটার জন্য হচ্ছে মাইক্রো প্রসেসরের যে বিষয়টা আছে এখানে মাইক্রো প্রসেসরকে আরেকটা নামে আমরা চিন বলতে পারি সেটা হচ্ছে সিপিইউ কম্পিউটার ব্রেন যেটাকে বলা হয় সেন্টার প্রসেসিং জোন যেটাকে ইউনিট বলে সরি তো এখন হচ্ছে এইটা আবিষ্কার করছে এর পরবর্তীতে যে বিষয়টা নিয়ে একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তির বড় প্রতিষ্ঠান খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলো যেগুলো কম্পিউটার ডিরেক্টলি বা ইন্টার ইনডিরেক্টলি হচ্ছে ইন্টার রিলেটেড সেগুলোর মধ্যে হচ্ছে এখানে আছে আইবিএম কম্পিউটার আছে আইবিএম আছে আইবিএম এর কোনো রূপ হচ্ছে আমরা জানি ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস মেশিন এটা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক একটা প্রতিষ্ঠান এবং হচ্ছে এটা কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারের হার্ডওয়্যারের জন্য খুবই বিখ্যাত একটা প্রতিষ্ঠান আমরা জানি হচ্ছে প্রথম যে মাইক্রো পিসি চলে আসে বাজারে ল্যাপটপ বা পিসি আসে এটা হচ্ছে আইবিএম থেকে আসছিল উনিশশো একাশি সালে আসছিল এবং পরবর্তীতে হচ্ছে যে বিষয়টা একটু আলোচনা করব সেটা হচ্ছে মাইক্রোসফট বর্তমান জগতের যে কম্পিউটার সফটওয়্যার জগতে কম্পিউটার আমরা জানি যে দুইটা বিষয় ছাড়া কম্পিউটার চলে না একটা হচ্ছে হার্ডওয়্যার একটা সফটওয়্যার এখানে হচ্ছে আইবিএম হচ্ছে হার্ডওয়্যার জন্য খুবই বিখ্যাত আর একটা হচ্ছে সফটওয়্যার যে বিলগেটস প্রতিষ্ঠাতা যিনি মাইক্রোসফট যেটা ওইটা হচ্ছে খুবই নাম করা এখানে হচ্ছে যে বিষয়গুলো আমরা প্রতিদিনই পাই উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম কম্পিউটার যে অপারেটিং সিস্টেমে যেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে উইন্ডোজগুলো আছে আমরা জানি উইন্ডোজ নাইনটি ছিল বর্তমান হচ্ছে উইন্ডোজ তেরো এর আগে ছিল হচ্ছে দশ এর আগে ছিল এই উইন্ডোজ এইট সবগুলো কিন্তু মাইক্রোসফটের এবং হচ্ছে তাছাড়া হচ্ছে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ মাইক্রোসফট টোলস যেগুলো আছে আমাদের আমরা যে জানি যে মাইক্রোসফট টোলসের মধ্যে আছে অ্যাক্সেস আছে তারপরে পাওয়ার পয়েন্ট আছে এগুলো কিন্তু মাইক্রোসফটের খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরবর্তীতে হচ্ছে আর
এটা आंसर হচ্ছে গুগল ছিল হচ্ছে একটা চার্জ ইঞ্জিন তো এখানে শুধু চার্জ ইঞ্জিন না গুগল হচ্ছে একটা মাল্টিনেশনাল কোম্পানি গুগলের ক্ষেত্রে আমরা চার্জ ইঞ্জিন বলতে পারি এখানে বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে গুগল তারপর হচ্ছে কম্পিউটিং সেবা দিয়ে থাকে কম্পিউটার এই বিষয়গুলো পরবর্তী সেক্টরে আমরা আলোচনা করব তো তারপরে যে বিষয়টা আসবে অ্যাপল অ্যাপল যে মোবাইল ফোনে যে নাম করা যে প্রতিষ্ঠান অ্যাপল যে আমরা হচ্ছে প্রতিনিয়ত দামি ফোনে কথা বললেই যে বিষয়টা চলে সেটা হচ্ছে অ্যাপল তারপর লাস্ট সর্বশেষ যে বিষয়টা বলবো ইন্টেল কর্পোরেশন ইন্টেল কর্পোরেশন চিফ সেমিকন্ডাক্টর যেগুলো আছে আমরা উপরে যে আলোচনা করছি ইন্টিগ্রেট সার্কিট বিষয়টা সেটার সাথে রিলেটেড হচ্ছে ইন্টেল প্রতিটা ল্যাপটপে প্রায় দেখবেন আপনারা হচ্ছে ইন্টেল একটা লেখা থাকে ইন্টেল কর্পোরেশন ইন্টেল হচ্ছে সাধারণ সেমিকন্ডাক্টরগুলো তৈরি করে আর কি তো আজকে টোটাল যে বিষয়গুলো আলোচনা করলাম সেটা হচ্ছে কম্পিউটারে ইতিহাস প্রথম অধ্যায় কম্পিউটার ইতিহাস এখানে যে বিষয়গুলো ছিল তো ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটা দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আমার ভিডিওটি দেখার জন্য চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং হচ্ছে ভিডিওটি শেয়ার করবেন